Durante el juicio realizado en los juzgados de Managua por el macabro hecho de una mujer que fue quemada viva en Sebaco, se rompió el silencio con la admisión de los hechos de parte de Alfonso Leiva, quien admitió haber asesinado a su víctima, Santos del Socorro Leiva. Sí, los admito. El asesino es declarado culpable por el delito de asesinato agravado y tentativa de violación, un crimen repugnante que fue perpetrado el pasado 24 de mayo en Sebaco, donde mediante engaños llevó a su víctima a un auditorio privado de preescolar jardín infantil, donde intentó violarla y luego la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente, para posteriormente trasladarla a un predio baldío para quemarla aún estando con vida. El cual indica que cuando hay asesinato agravado y concurran dos de las circunstancias mencionadas en el delito de asesinato, eh, se impondrá la pena de prisión perpetua revisable. Sin embargo, en la participación de la abogada defensora se hizo la solicitud de una pena de 30 años de prisión, dado a que el culpable no había tenido problemas con la justicia anteriormente. Ha de solicitar eh, que se le imponga la pena que establece la ley, ¿verdad?, que se tome en cuenta lo que establece el artículo 78 como es la regla de aplicación de la pena en su literal C, donde establece que si concurren dos, ate, dos atenuantes se pondrá la, la, mitad, la pena en su mitad inferior. ¿Cuáles atenuantes se refiere a esta defensa? Bueno, la atenuante de la admisión de hecho, ¿verdad? que realizó mi representado, y la otra atenuante, el no poseer antecedentes penales en vista que la carga probatoria la lleva el Ministerio Público. En ningún momento el Ministerio Público ha presentado eh, eh, una constancia judicial donde se logre demostrar que el representado es reincidente de este delito o ya tiene antecedentes. El juez a cargo del caso dio el juicio por culminado, valorando las solicitudes presentadas, donde posteriormente se realizará la lectura final de su sentencia. Con imágenes de Guillermo Quirós, informó para Crónica TN8, Mario Sánchez.